አንድ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ2023 ስካውን ድረስ ከ1800 በላይ የሽብር ጥቃቶች መመዝገባቸውን የገለጸው የምራብ አፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኢኮአስ ነው ይህም ወደ 4600 የሚጠጉ ሰዎችን ለልፈት ሲዳርግ በርካቶችንም ለከፋ መፈናቀልና የሰባዊ ውድመት ዳርጓል የሪፖርቱን መውጣት ተከትሎ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን እንዳሉት ይህ የደንነት ማጣትን በጉል ያሳያል ብለዋል የኢኮአስ ፕሬዝዳንት ኦማር ቱሬ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት እንዳሉት በእነዚህ የሽብር ጥቃቶች አማካኝነት ግማሽ ሚሊዮን ሰዎች ስደተኞ ሲሆኑ ወደ 6.2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ደግሞ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ እንደሆኑ ገልጸዋል በትክክሉ ባሁን ጊዜ ኢኮአስ በአባል አገራት ውስጥ 30 ሚሊዮን ሰዎች አስጨቆ ያርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን የቁጥር በሚከተለው ወር መጨረሻ ወደ 42 ሚሊዮን ያርጋል ተብሎ እንደሚገመት ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ቱሪ በአከባቢው ላለው የጸጥታ መጓደል እንደ ምክንያት ሽብርተኝነትን የተጥቃመጾችን የተደራጁ እንጀሎችን የመንግስት ገመንግስታዊ ለውጦችን ህገወጥ የባህር ላይ እንቅስቃሴዎችንና ሀሰተኛ ዜናዎችን ጠቅሰዋል በተለይም በአከባቢው በውታደራዊ አገዛ ስር ባሉ ሶስት ሀገራት ማለት ማሊ ቡርኪና ፋሶና ጊኒ ከፍተኛ አመጽና የሽብር ጥቃት ሊደርስ ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል ቱሬ ከጥር እስከ ሰኒ 30 ባለው ጊዜ ውስጥ ባሸባሪዎች ጥቃት የሞቱት 4593 ሰዎች ናቸው ያሉ ሲሆን በቡርኪና ፋሶ 2725 በማሊ 844 በኒጀር 77 እና በናይጄሪያ 70 ሰዎች እንደሚገኙበት ገልጸዋል ቱሬን ዳሉት ሽብርተኝነትንና የጸጥታ ችግሮችን ለመቅረፍ በርካታ እርምጃዎች ተወስደዋል ነገር ግን በቅንጅት በመስራት ዘንዳ ጉርለት እንዳለና የተለያዩ ወጥኖችን ወደ ክለላው የድርጊት መራገብር ማካተት እንደሚያስፈልግ ተናግረው የኢኮአስ የጦር አዛዦች አይል ለማጠናከር አባል አገራቱን ሽብርተኝነትን በመዋጋትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን አደጋ ላይ የሚጥሉ ኃይሎችን ለመደምሰስ በሚያስችል መልኩ ለማጠናከር ምክክር መደረጉን አንስተዋል ቱሬን እንዳሉት 5000 ብርጌድ በአመት በ2.3 ቢሊዮን ዶላር ለማቋቋም ወይም በ360 ሚሊዮን ዶላር በአመት ወጪ ወታደር ለማሰማራት ለአፍሪካ ህብረትና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሐሳብ መቅረቡን ተናግረዋል አክለውም የማሊ ወታደራዊ ጁንታ ሲሉ የጠሩት አመራር በአገሪቱ የሚገኙ ከ15000 በላይ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት ቢያስወጣም በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ የሚገኘውን የሩሲያውን ቀጥረኛ ወታደራዊ ቡድን ዋግነር ማምጣቱን ገልጸዋል ለመሆኑ የዋግነር ቀጥረኛ ወታደር ወደ ማሪና ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ለምን መንከሳቀስ ፈለገ እዛ ስምን ይሰራል ለሚለው ተጠየቅ ተንታኞች የየራሳቸውን አስተያይቶች ይሰጣሉ Um so I'm not sure who could swoop in or why they would want somebody else to swoop in. Um Wagner has just um immense control over these uh contracts in Russia and it's not Prigozhin as an individual that matters so much as what the the Wagner fighters and the Wagner security guards um are Wagner budin betelayuna indezi ballo hagarat yetenkasakasuna yesaru yigenyallo tilqu guday yahagaratu mengistat sel Wagner budin bekemerajallacho wey ተቃሚው ነገር ደግሞ ዮአግነር ቡድን አባላት ለመሪያቸው ፕሪግዞኒ ታማኝነት አላቸው ወይ የሚለው ነው forces on the ground are so loyal to progosion that in his absence they would refuse to keep on fighting i don't think that's the case they've known all along that they're actually fighting for russia they're russian patriots they are really good at what they do and they're not good at much else um and so my guess is that things are likely to continue pretty much as they have been with or without progosion being the one in control it's it's a great question i think at first we we have to understand that uh, mercenaries tend to be a a symptom of an illness they're never the illness themselves and so uh private military companies mercenary forces are going to arrive በመጀመሪያ ቡድኑን ማውቀ አለብን የግል ወታደራዊ ቡድኖች ግጭት ወደ አለበት ቦታ ሁሉ ይንከሳከሳሉ ይህ ግልጽ ይመስላል የዋግነር ቡድን በማሊ ውስጥ ሰላም ያሰፍናል ለሚል ግምት የለኝ የተመደን ሰላም አስከባሪ ኃይል ያሰጣውን የማሊ ወታደራዊ መንግስት ስልጣን በማጽናት ሊረዳ ይችላል ቱሬ ለመከር ቤቱ እንዳስተዋወቁት የኢኮአስ አመራሮች በናሴ ወር መጨረሻ ላይ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ላይ እንደሚወያዩ ገልጸው ከስብሰባው በፊት የቤኒን ፕሬዝዳንት ማሊ ቡርኪና ፋሶንና ጊኒን በመጎብኘት የሀገራቱ መሪዎች ወደ ገመንግስታዊ ስርዓት በፍጥነት እንዲመለሱ ጫና እንደሚያሳድሩ ጋር ጸዋል 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመራብ አፍሪካ ጽህፈት ቤት አላፊ ሊዮናርዶ ሳንቶስ ሲማኦ በማከላዊ ሳህል በተለይም በቡርኪና ፋሶ በማሊና በኒጀር አዋሳኝ አከባቢዎች ያለው የጸጥታ ሁኔታ ይበልጥ አደጋ ውስጥ እየገባና እየተዋዋሰ መምጣቱን እንዲሁም በሲቪሎችና በጸጥታ ኃይሎች ላይ በርካታ ጥቃቶች እየተፈጸሙ መሆኑን ተናግረዋል ሲማኦ በአከባቢው ሽብርተኝነትን ለማጥፋት ላይ ኮዋስ የድርጊት መራገብርና ለአፍሪካ ህብረት በሳል ቀጠና ያለውን የጸጥታ ችግር ለመከታተል አገራት ለሚያደርጉት ጥረት ጠንካራና ወሳኝ ድጋፍ እንዲደረግ ጠይቀዋል በጸጥታው ምክር ቤት የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል አምባሳደር ሮበርት ውድ ለምክር ቤቱ እንደተናገሩት አገራቸው በቀጠናው የዲሞክራሲያዊ ኋላ ቀረነት በጣም እንደሚያሳስባት ገልጸው በአከባቢው የሚገኘው የዋግነር ቡድን የሰባዊ መብተረገጣ እየፈጸመ መሆኑንና የሲቪሎችን የሰላም አስከባሪዎችንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን ደንነት አደጋ ላይ ጥሏል ሲሉ ከሰዋል ሩሲያ በበኩሏ በስብሰባው ላይ የተገኘች ሲሆን የቀጠናውን የጸጥታ ሁኔታ አደገኛ ስትል የገለጸች ቢሆንም ከሩሲያ ጋር ተያይዞ ስሙ ስለሚነሳው የሩሲያ የግል ቁጥረኛ ወታደራዊ ቡድን ዋግነር ግን አስተያየቷን አልሰጠችም ዝርዝር ዘጋቦንስና ተናገር ፍራንስ 24 እና አሶሲየትድ ፕሬስን በአብነት ተጠቅመናል